Schody szybkie, egzotyczne, budzące wielkie emocje. Coraz częściej widujemy je na drogach naszego kraju. Wiele osób decyduje się na ich zakup, by podnieść swój prestiż. Ale są też pasjonaci, którzy o takich autach mogą rozmawiać godzinami. Wykorzystują ich moc i możliwości. To właśnie dla nich powstało Positive Ways. Transfagarsan Prolocz to pierwszy tego typu event w Polsce. 2100 km czystej zabawy, adrenaliny i wyjątkowej przygody. Celem naszej wyprawy była DN7C w Rumunii, czyli szosa transfogarska. Najlepsza droga świata według prowadzących program Top Gear. Czy tak jest w rzeczywistości? Postanowiliśmy to sprawdzić. Dzień pierwszy. Naszą przygodę zaczęliśmy w szaflarach. Tutaj byliśmy umówieni z uczestnikami wyprawy. Na parkingu miejscowych term z minuty na minutę przybywało aut, a my regenerowaliśmy siły korzystając z licznych basenów i saun. Super samochody z całej Polski były na językach wszystkich wypoczywających tam gości. Po kąpielach w ciepłych źródłach, przekońskach i spotkaniu organizacyjnym Wyruszyliśmy do Białego Dunajca. W nowo powstałym hotelu, którego byliśmy pierwszymi gośćmi, zostaliśmy przywitani w iście góralskim stylu. Parking przed budynkiem szybko wypełnił się samymi egzotykami. Po długich rozmowach i dyskusjach udaliśmy się na kolację przygotowaną przez uczestnika polskiej edycji Master Chef Macieja Spektre Koźlakowskiego. Dzień drugi. Start eventu. Na zajutrz przywitało nas rześkie górskie powietrze, a promienie słoneczne odbijające się w lakierze naszych samochodów tylko podkręcały gorącą atmosferę, która panowała już od samego rana. Wyposażeni w radioodbiorniki, szybko spakowaliśmy się i ruszyliśmy w drogę. Pierwsze kilometry, wspaniałe górskie drogi i niezapomniane widoki. A to wszystko w towarzystwie niebanalnych samochodów i niezwykłych ludzi. Szybko minęliśmy polską granicę, pierwsze tankowanie i jedziemy dalej. Z każdym kilometrem bliżej naszego celu – szosy transfogarskiej. Po 
Przygoda świetna. Pędząc słowacką drogą natrafiliśmy na nowo powstały tunel. Nie mogliśmy się powstrzymać. Otworzyliśmy maksymalnie przepustnicę. Ryk silników przyprawiał o zawrót głowy. Zdecydowanie największą frajdę mieli kierowcy Lamborghini, Ferrari i BMW M3, gdyż jechali z otwartymi dachami swoich samochodów. Dwa stopnie Celsjusza. Żar lał się z nieba, a my pędziliśmy przed siebie. Uczestnicy trzymali się zwarto w dwóch grupach. Przez Węgry prowadziło nas Audi S5 Lukasa. Po wielu kilometrach przygód, licznych postojach na stacjach benzynowych, dotarliśmy do autostrady. I znów daliśmy się ponieść wodzy fantazji. GTR Mariusza, Porsche 911 Turbo Renalda, Audi S4 z Cadprem i Przemkiem na pokładzie oraz 680-konna korweta ZR1 z krzyżkiem i siedzącym obok Łukaszem grubo pędziły po autostradzie przekraczając 300 km na godzinę. Chłopaki naprawdę nie oszczędzali maszyn. Dość sprawnie dojechaliśmy więc do rumuńskiej granicy. Krótki postój i znowu w drogę. kilkadziesiąt kilometrów. Niestety napotkaliśmy olbrzymi korek, który mocno spowolnił całą podróż. Jednak po dwóch godzinach dotarliśmy do podnóża gór fogarskich. Ostatnie tankowanie i późną nocą ruszamy trasą DN7C na sam szczyt do górskiego hotelu nad jeziorem Balea Lac. Tam czekała na nas kolacja i pokoje, w których odpoczywała również ekipa Top Gear z Clarksonem na czele. Dzień trzeci. Góry Fogarskie. Trasa DN7C. W końcu nadszedł dzień, na który wszyscy czekali. Z samego rana obudził nas dźwięk doładowanego boksera Renalda, który gdzieś zanikał pomiędzy skałami. Odeszliśmy kawałek od hotelu i naszym oczom ukazała się droga jak ze snu. Pełna zakrętów, urwisk skalnych i przepaści. Z każdym przebytym kilometrem witały nas coraz to lepsze widoki. Nie było miejsca, w którym ktoś nie chciałby zrobić pamiątkowych zdjęć. Malowniczy pejzaż towarzyszył nam przez dziesiątki kilometrów. Początkowo planowaliśmy spędzić ten dzień pokonując niebezpieczne zakręty i wijące się serpentyny drogi DN7C, ale w międzyczasie pojawił się spontaniczny pomysł, by śladami Clarksona, Hamonda i Meja wyruszyć na tamę oddaloną o kilkadziesiąt kilometrów. Bez dłuższego zastanowienia udaliśmy się w drogę. Będąc na miejscu podziwialiśmy ogromny sztuczny zbiornik wodny z punktem widokowym. Tama była elementem infrastruktury drogowej, którą mogliśmy spokojnie pokonać i zatrzymać się po drugiej jej stronie. Kilka kilometrów od celu dotarły do nas złe wieści od Mariusza jadącego GTR-em. Skrzynia biegów uległa uszkodzeniu i przełączyła się w tryb awaryjny. Mariusz z wielkim trudem dotarł na miejsce. Jedynym słusznym rozwiązaniem w tej sytuacji było ściągnięcie autolawety z Polski. Wysokie betonowe balustrady i tunel sprawiały, że dźwięk towarzyszący przejazdowi naszej ekipy przyciągnął liczną grupę okolicznych turystów. Bardzo szybko pojawili się również policjanci, 
którzy ku naszemu zdziwieniu zaczęli kierować ruchem w taki sposób, byśmy mogli bezpiecznie oddać się symfonii emocji płynących z wnętrza tunelu, wskrzeszonych przez ryk naszych silników. W drodze powrotnej delektowaliśmy się licznymi widokami. Prędkość, respekt, przeciążenia działały na każdego. W tych górach czuliśmy się jak w zupełnie innym świecie. Raju dla kierowców. Niestety uziemiony GTR nie był jedynym pechowym autem. Prowadzone przez Kevina Lamborghini Artura tuż po wyjściu z łuku najechało na odłamek skalny, co doprowadziło do rozerwania opony i delikatnego uszkodzenia felgi. Auto w ślimaczym tempie wróciło pod hotel. Z kolei Lukasowi w Audi S5 uszkodzeniu uległa pompa wspomagania, odbierając przyjemność z szybkiego pokonywania zakrętów. Jednak ci, którym dopisało więcej szczęścia, na specjalnie zamkniętej dla nas trasie transfogarskiej mieli okazję wykorzystać pełne możliwości swoich maszyn. Dzień czwarty. Z samego rana, żegnając się z Fogarskimi Górami, wyruszyliśmy do jednego z najpiękniejszych miast Europy – Budapesztu. Mariusz przesiadł się do Porsche Renalda, a GTR trafił na lawetę. Po długiej i wyczerpującej podróży rumuńskimi drogami postanowiliśmy zahaczyć o lokalną myjnię i odświeżyć trochę auta. Polowa myjnia dość mocno odbiegała od europejskich standardów. Michał, widząc jak tutaj obchodzi się z autami, postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Jednak w skrajnych sytuacjach lepiej mieć dach zamknięty. W końcu dotarliśmy do granicy rumuńsko-węgierskiej. Tam, ku naszemu zdziwieniu, zostaliśmy bardzo ciepło powitani przez węgierską straż graniczną. Okazało się, że miejscowym funkcjonariuszom bardzo zależało na pamiątkowych zdjęciach w towarzystwie naszych wspaniałych maszyn. Nic trudnego. Ekipa z Korrekty zadbała, aby węgierski strażnik miał czym pochwalić się przed kolegami. W Polsce coś takiego raczej by nie przeszło. W 200 km od gór fogarskich dojechaliśmy do nowo powstałej autostrady. 30 km gładkiej jak stół na wierzchni asfaltu, a do tego znikomy ruch były pokusą nie do odparcia. Bez żadnych problemów Krzysiek z Łukaszem osiągnęli korwettą 340 km na godzinę. Czekajcie. 
podróż przez Węgry przebiegała dość sprawnie. Po drodze kolejne tankowanie, by w końcu dojechać do stolicy. Po zameldowaniu się w hotelu wybraliśmy się tym razem taksówkami do jednej z najbardziej luksusowych i urokliwych restauracji w mieście. Uczestnicy mieli czas, aby spróbować wyszukanych potraw i przedyskutować kończącą się wyprawę. Po wyśmienitej kolacji oraz w imprezowych nastrojach udaliśmy się do wyjątkowego klubu Bad Beach. Uczestników przywitały śliczne hostessy i tancerki. Wszyscy oddaliśmy się imprezowemu szaleństwu. Chłopaki bawili się do samego rana, by następnego dnia ruszyć z powrotem do domu. Wyprawa przyniosła wiele niezapomnianych wspomnień. Ten spontaniczny wyjazd zorganizowany przez Łukasza i Krzyśka stał się motorem napędowym do organizowania kolejnych tego typu eventów. Pogoda dopisała, a przygód nie było końca. Po dwóch miesiącach uczestnicy Positive Ways mieli okazję podzielić się nimi podczas spotkania w Bieszczadach. Wyjazd super, ludzie jeszcze lepsi, naprawdę fajne samochody, super, super było zobaczyć, porównać, dotknąć w jednym czasie, w jednym miejscu, jeszcze tym bardziej, że było to tak wspaniałe miejsce. Cała, cała ta droga z wariatami, gdzie się jechało ze znacznymi prędkościami, naprawdę było zacnie, było zacnie. Przede wszystkim piękne krajobrazy, drogi. Um, parę fajnych przygód, awarii, które miło można wspominać przez dwa dni, oczywiście szukając opony do jednego auta. Bardzo fajnych ludzi poznaliśmy, wszyscy na tym evencie, fajne osobistości, pasjonaci. Dlaczego szosa transfagarska? Zawsze od dzieciństwa interes interesowałem się lotnictwem. To była zawsze moja pasja, dlatego ten wyjazd. Fajnie było nawiązać do wyprawy z 2009 roku Top Gira na szosę transfagarską. Patrząc na te samochody, które mieliśmy, mieliśmy dokładnie, no prawie taki sam zestaw samochodów jak Top Gear, bo było Lambo Gallardo Spider, była Ferrari California, no i Aston Martin. Tak jak to Jeremy Clarkson powiedział, the best roads in Europe. Opowieści ludzi, którzy byli na wyprawie w Rumunii, e, słuchając tego opowieści przekonałem się, że warto jechać na na takie eventy i w przyszłym roku planujemy jakiś wspólny wyjazd. Pokrótce omówiliśmy szczegóły kolejnej wyprawy. Tym razem do Monte Carlo, na której nie może Was zabraknąć. Positive Ways.